Re-coucou tout le monde. Nous allons faire les côtés. Alors, pour faire les côtés, vous coupez en deux pour avoir donc 14,85. Pour avoir 2 à 5. Hop, voilà. Sur le premier à 5, alors que je ne dise pas de bêtises, il me faut un pli à 4. Hop, un pli à 4. Puis un pli à 5. Puis un pli à 16. Puis un pli à 1, à 17, pardon. Et voilà. Et on garde le reste. Sur les côtés, il me faut alors. Euh, il me faut 14,85 moins 12, ce qui fait 2,85, divisé par 2, ce qui fait 1,4 et quelques. Et pour ne pas dépasser, on va prendre 1,4. Donc ici, on va faire un pli à 1,4. Ah euh, mince, il ne fallait pas faire le pli tout le long. Oups, il ne fallait pas faire le pli là sur la partie centrale. Bon, ça ne se verra pas. Ça ne se verra pas, mais il faut faire le pli. Voilà, il faut s'arrêter là et ici. Je ne vais pas y arriver. <rire> il n'y a plus de place. C'est une pure catastrophe. Ici. Hop, hop, hop. Là, vous coupez. Donc, pendant tout l'onglet de 4 et l'onglet de 1, donc pendant 5 cm, vous coupez là les 1 cm qu'on vient de tracer. Voilà. Tout droit, par contre, vous épointez pas. Vous, pour l'instant, c'est tout droit. Même chose de l'autre côté. Tout droit. Comme ça, on y voit plus clair et on épointera après. On fait la même chose Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas fait 1,4 là. Attendez, j'ai fait 1 cm au lieu de faire 1,4. Vous pariez Combien vous pariez Ben gagné. Donc là, c'est 1,4 au deal. Heureusement que c'est l'erreur est dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ah, puis j'ai encore tracé tout le long. Hop, hop, hop. Donc, en fait, je vais agrandir ici, puisque c'était 1,4. Voilà. 1,4. Très bien. Et là, pareil, à 1,4, vous vous coupez jusqu'au pli de 5 cm. Ici et ici. Vous obtenez donc des bouts qui doivent faire pas tout à fait 12, mais presque. C'est vraiment euh, un, un poil de cheveux près, un poil de... <rire> un poil près. Et là, au milieu, 14,85. Sur toute la partie qui est à 14,85, là, on va s'amuser parce qu'il faut faire un arrondi. Alors, vous dessinez votre arrondi. Voilà. Ici, votre arrondi, faut il faut qu'il arrive quasiment au bord de la feuille. Hein. Voilà. Quand vous êtes contente de votre arrondi, vous le découpez. Donc, il atterrit ici à ras du premier pli. 
ici à ras du premier pli, et là il utilise la largeur maximum. Voilà. Quand vous êtes contente de votre arrondi, vous faites les trois, on en a déjà fait un, il en faut trois de plus. Donc 1,4 sur le côté. Oh, puis finalement je vais le faire, le pli ça va plus vite quand même. Hein. 1,4 et 1,4. Voilà. Ici, 4. Et puis 1. Donc 5. 4 et puis 5. Et soit vous le faites dans l'autre sens, soit vous le faites dans ce sens-là. On recommence 4 et puis 5. Voilà. Lorsque vous avez fait tous les morceaux, ça, vous les découpez tous sur le pli de 1,4 là jusqu'au pli de 5. Pareil ici, le pli. Hop, et pareil en face. Maintenant, vous utilisez l'arrondi que vous avez déjà fait. Vos deux morceaux se superposent normalement parfaitement. Et vous tracez. Vous le découpez aussi. Alors, pour ne pas avoir celui-ci plus grand que celui-là, à cause de l'épaisseur du trait de crayon, vous découpez à l'intérieur du trait de crayon, c'est-à-dire que à ras du trait, mais que votre trait doit rester sur la chute. Voilà. Là, je n'ai absolument pas de crayon, et là, j'ai le crayon qui est juste à ras. Mais vraiment à ras, il n'y a, a pas de noir, c'est la coupe et le crayon. Bon. Maintenant, j'ai fait un côté, je veux que l'autre côté soit identique, donc je le tourne. C'est pas bien compliqué. Je le tourne, je remets mes morceaux bien l'un sur l'autre. Voilà. Et je trace. Et comme ça, je peux faire mes quatre morceaux. Ah, oh, ben, pétard, j'ai foutu un coup de crayon. <rire> Et comme ça, je peux faire facilement mes quatre morceaux arrondis des deux côtés. Donc, 8 arrondis. Alors, ne euh, gardez toujours le, le bas et le haut là. Ne mélangez pas. Par exemple, maintenant, je vais vouloir tracer ici. Je prends celui-là, je le trace ici. Je ne le mets pas comme ça. Parce que si ça se trouve, là, je suis un peu plus bombée que là. Ce qui n'est pas grave du tout, à condition que de partout, on soit... Euh, alors là, je vais mettre un H, comme ça, je sais que c'est le haut. Hein Il faut que de partout, on ait le, le bombé qui soit pareil. Donc, il ne faut pas se mélanger entre le haut et le bas. Sauf si on a un compas et qu'on a fait un arrondi parfait et que le haut et le bas sont tout à fait identiques. Dans ce cas-là, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais moi, vous avez vu, je ne sais pas où sont mes compas, j'y vais au pifomètre. Voilà. J'en ai déjà fait deux, je ferai les quatre suivants après. Maintenant, je vais vous montrer comment couper... Alors, j'ai décidé de faire ma boîte, l'extérieur de ma boîte, la partie la, 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 la plus visible, euh, avec ce papier-là. Ouais, 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 c'est définitif. Donc, je vais ici marquer le pli de 5 cm, ok, d'un côté et de l'autre. Wow. 
Voilà. Et ici, je vais sur l'envers du papier. Donc, il faut que je fasse gaffe parce que mon envers, là, il a un centimètre qui n'est pas bon. Hein, donc, je vais le faire en haut. Oh, je vais même lui tourner la tête au papier. Ça va aller plus vite. Ici, je vais me mettre bien à ras. Bon, là, je vais gaspiller 2 mm. Hmm, J'aime pas gaspiller 2 mm, mais c'est plus facile pour vous expliquer. Et je trace le contour de ma pièce. J'ai pas regardé où était le haut. Le haut est là. Oui, c'est très bien, le haut est là. Donc, vous mettez bien le H vers le haut de votre papier. Alors, le haut de mon papier, il est en bas, hein, puisque j'ai tourné à cause de ça. Mais ça, c'est bien le haut de mon papier, le haut de mon motif, le sommet de mon motif, voilà. Et ici, je vais découper ça en enlevant euh, 3 mm, 2 ou 3 mm. Alors, deux solutions, euh, soit la première, vous la découpez comme ça. Alors là, sur la ligne droite, c'est très facile d'enlever 3 mm. Donc, vous enlevez 3 mm. Et ici, là où ça devient un peu plus compliqué, vous y allez bien doucement. Voilà, vous suivez votre trait tout en restant ben, 3 mm à côté. Quoi. Voilà, et ici toi. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Alors, je vois mieux dans ce sens-là. Parce que là, je vois bien où est mon trait et je vois bien où je coupe. Voilà. OK. Donc là, euh, bah là j'ai mal fait. Hein. Regardez comme j'ai mal fait. J'ai enlevé beaucoup là. Hein. Euh, attendez, je l'ai tourné. Ouais, je l'ai tourné. Voilà. Donc là, c'est le bas et là, c'est le haut. Donc maintenant, en haut, je n'ai encore rien enlevé. Il faut que j'enlève 3 mm. Je vais essayer d'être un peu plus efficace que la première fois. Voilà. Donc, je vais me souvenir qu'ici, j'ai quand même enlevé un petit peu trop. Là, maintenant, on peut venir quand même vérifier. Alors, il faut regarder où est son haut H. Ici, on vérifie que le papier s'adapte bien. C'est pas trop mal, c'est presque un peu large. Donc je vais enlever légèrement plus de ce côté-là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et en bas, mon erreur ne se voit pas du tout. Là, ça me plaît. Là, c'est régulier, c'est bon, etc., etc. Donc, je me sers de celui-là pour faire. Donc, je vais marquer mon H. H. H et H. Voilà. Je me sers de celui qui est bon pour faire les trois autres. Là, je peux me remettre à ras, puisque j'ai tracé sur l'arrière et que normalement j'ai une gomme pour gommer. Je dis bien normalement. Voilà. Et ici, je me mets à ras de celui-là, mais alors vraiment à ras. Et voilà. Donc, je vais découper. Oula, là, là j'ai pas bien, bien tracé. Mon crayon m'a abandonné, là, dans le virage. Hop. Hum. 
Voilà, c'est mieux. Donc, je vais découper tous ces morceaux. Euh, J'ai repéré où est le haut parce que je ne voudrais pas mettre mon motif à l'envers. Et puis, on va refaire, donc, avant de les avoir collés, dans un papier euh, passe-partout ou même dans un papier noir, si vous avez envie, ce n'est pas un souci, vous en refaites quatre autres. Donc, il m'en faut quatre en papier de scrap et quatre en papier... Euh, de scrap ou de ou noir ou euh, moins cher voilà donc soit vous prenez dans celui-là mais on les voit pas hein. euh, c'est un papier qui ne se voit absolument pas donc j'ai envie de les faire là dans le papier noir c'est vraiment pour la solidité qu'il faut les faire donc je vais les faire dans mon papier noir ça ira parfaitement bien je veux pas crayonner du côté où je peux pas gommer Enfin, où je pourrais gommer si j'avais une gomme. Il ne se voit pas du tout ce crayon sur le noir. C'est une catastrophe. C'est pas mal. Est-ce que j'arrive à en placer deux Et non, c'est dommage, hein Presque. Punaise on peut en faire deux, on ne peut pas en faire quatre. Quoi qu'on fasse, et dans ce sens-là, est-ce qu'on en fait trois Un, deux, trois. Non, on n'en fait pas trois. Donc, on n'en fait que deux. Quoi qu'on fasse, on n'en fait que deux. On ne va pas se fatiguer. Vous allez voir. Hop. Voilà. La première fois, j'avais tout mis en papier de scrap. Et franchement, quand je me suis aperçue que ça ne se voyait pas du tout, je me suis dit, mais mince, pourquoi gaspiller du beau papier Enfin, gaspiller, non, pas gaspiller, mais pourquoi utiliser du beau papier alors qu'on pourrait y aller un peu plus à l'économie et garder nos beaux papiers pour faire une deuxième boîte Bon, ça, ça m'embête toujours de faire des chutes. Mais ça, c'est des grosses chutes qui sont quand même assez faciles à utiliser. C'est pas, c'est rarement gaspillé. Donc là, vous tenez bien ferme et vous coupez les quatre en même temps. Alors, même si c'est à l'intérieur et que ça ne se voit pas trop, vous vous appliquez. Voilà. Et voilà. Maintenant, je vais quand même vérifier que je n'ai aucune erreur là dans mes calculs. Parce que maintenant que j'ai découpé tous les papiers de scrap, il aurait été temps que je vérifie avant quand même. <rire> Donc là, je marque mes plis. Le premier pli est un pli vallée, le deuxième pli est un pli montagne. Ok Donc le premier est un pli vallée, le deuxième est un pli montagne. Et tout ceci va venir ici et là. Voilà, donc tout est bon, il n'y a pas d'erreur de taille. C'est parfaitement parfait. <rire> si vous voulez être sûr de ne pas être dérangé, là, les grands onglets de renforcement, pas le petit de 1 cm, mais le grand, vous pouvez légèrement les épointer d'un côté et de l'autre. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai mes quatre morceaux. Non, moi, j'en ai fait que deux. Donc, il va falloir que je fasse deux morceaux de plus. Et sinon, j'ai tout ça. Je vous montre maintenant comment procéder. Donc là, 
vous êtes à l'extérieur. Donc à l'extérieur, vous collez votre papier de scrap. Bien centré pour qu'on voit un petit peu de noir tout le tour. Là. J'ai bien mis le H en haut, bah évidemment non. Pensez bien que c'était obligé que je le colle à l'envers. C'est pas faute d'avoir mis des repères pour repérer où était le haut. Et moi, je colle à l'envers. Voilà. Andouillette. Voilà. Et de l'autre côté, vous y collez donc soit un papier scrap un peu moins un peu moins chic, un peu plus économique, soit du papier de la même couleur. Alors ça aurait pu être aussi un papier uni, par exemple un papier uni rose. ou assorti en tout cas à votre papier scrap, si vous avez fait une boîte japonaise rouge et noir, vous pouvez mettre un papier uni rouge là, à cet endroit-là, si vous en avez beaucoup. Voilà. Alors là, c'est plus compliqué de centrer du noir sur du noir, hein je vous le dis. Bon, en même temps, comme on ne voit pas, si ce n'est pas hyper, hyper bien centré, du moment que ça ne dépasse pas, ce qui est déjà pas mal, ça ne dépasse pas de l'autre côté. Voilà. Et comme ça, là, vous allez bien, bien le laisser coller un bon moment. OK Donc, vous faites ça pour vos quatre morceaux. Vous ne trompez pas sur les hauts et les bas, etc. Faites ça proprement. Ici, la boîte est presque assez solide, mais là, c'est un peu limite. Euh, donc là, les quatre côtés, on va mettre, euh, je vais calculer, parce qu'il faut faire l'intérieur, il faut faire l'intérieur, et j'ai pris qu'une feuille comme ça, mais je pourrais en prendre deux, j'en ai deux des comme ça, mon dieu, mais est-ce que quelqu'un se souvient dans quel bloc j'ai pris ça euh, Pas du tout, si, je crois que c'était dans celui-là, Oui, ouf, voilà, ça va bien faire. Alors pareil, l'intérieur de la boîte pourrait rester noir. Dans ce cas-là, au lieu de découper du papier scrap, de vous découper du papier noir. Mais dans tous les cas, il va falloir doubler. Euh, J'avais un massicot là. Donc, à l'intérieur, à l'intérieur, pardon, pas à l'intérieur, ici, on est à 12. 12 par 12, par 12, par 12, dans tous les sens, ça fait 12. Donc, on va couper à 11 et demi. Et 11 et demi. Dans l'autre sens, 11 et demi. Gardez bien la chute, hein, dans 5 minutes, elle arrive la chute. <rire> 11 et demi, 11 et demi. Voilà. Et 11 et demi. Et 11 et demi. Donc là, soit vous êtes une petite vénarde et vous avez beaucoup de papier, 
Soit vous avez un souci parce qu'il nous faut 5 carrés pour l'intérieur et 5 carrés pour l'extérieur. Euh, 6 pour l'intérieur et 5 pour l'extérieur. D'accord Donc, vous pouvez tricher, franchement, euh, en coupant cela. Donc, on a dit 11,5. Donc là, je me cale à 11,5. Je cale le deuxième papier bien contre. Alors, je regarde si j'arrive à avoir... Le motif qui suit, non, quand même pas. Ça aurait été trop bien. Et là, je coupe. Et comme ça, j'ai 11,5 aussi. Par contre, je ne sais pas pourquoi en longueur. En longueur, j'en ai un qui est très légèrement plus court. C'est quand même pas terrible. Quitte à avoir un millimètre de moins, je vais avoir la même longueur. Voilà. Bon, d'accord. C'est tout mal fait. Non, c'est bon. <rire> voilà. Et celui-là, franchement, euh, personne n'y verra rien si vous le mettez euh, au fond de la boîte ou euh, voilà. Hein, vous trichez un peu. Ou sinon, vous attrapez une feuille euh, de plus. Ici, à 1,7. Donc, toujours 11,5. Et vous allez faire 1,7. 1,7. Il va nous en falloir 4. Et 1,7. Voilà. Donc, on aura les suivants après. vous inquiétez pas, parce qu'on recommence là à faire du 11,5 par 11,5. 11,5. Et 11,5. Ici par 11 et demi. Et 11 et demi. Yahoo, il y a ma boîte qui vient de faire un vol plané. On va voir si elle est solide. 11 et demi. Et 11 et demi. Et ici, je recommence le même cinéma, c'est-à-dire que je me mets à 11,5. Je cale mon papier bien contre. C'est marrant, j'ai jamais les mêmes longueurs. Et je coupe. Voilà, comme ça, celui-là fait 11,5. Et là, pourquoi j'ai pas les mêmes longueurs On ne sait pas, c'est une énigme, on ne sait pas. Il faudra que je le rectifie. Sauf que j'ai essayé de couper un, même pas un demi-millimètre. Voilà, donc ça je le garde bien ensemble, c'est 11,5. Et ça, je refais mes, mes 1,7. Là, 1,7. Et ben dites donc, celui-là, il va falloir en enlever tellement peu que je ne vais pas y arriver au massico. Je suis plus précise au ciseau. Voilà. Ensuite, ben il nous en manque un. Donc là, dans une des chutes longues, vous faites 11,5. Et 11,5. Vous pourriez faire ça dans deux feuilles différentes, hein, puisqu'il y en a une pour l'intérieur, une pour l'extérieur. Et ici, je refais du 11,5. Ah, enfin un papier qui est tout à la même hauteur. Voilà. Je vais ramasser ma boîte, comme ça on va voir si elle est solide. Elle a fait un rôle plané. Alors là, elle n'est pas cassée nulle part. Non, non, elle n'a pas de bugne, rien. Et le couvercle, le couvercle, il n'a pas une seule bugne. Ben voilà, on est rassuré. La boîte peut se casser la figure. On va quand même éviter de le refaire exprès. Donc, pardon pour le bruit infernal. 
Ici, vous allez coller vos papiers à l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, vous n'hésitez surtout pas à utiliser là, tous les papiers qui sont euh, rajoutés. Comme ça ne se voit euh, quasiment pas. On le voit légèrement. Ben, attendez, je peux vous montrer avec la boîte qui fait des vols planés. Voilà, vous voyez un peu là, même en y mettant le nez, on devine à peine. Donc, on ne verra pas s'il y a un collage. Voilà. Donc, vous utilisez ces papiers-là pour l'extérieur. Vous ne collez pas tout de suite le dessous. Vous ne collez pas tout de suite l'intérieur. Là, vous pouvez coller le fond, mais pas l'intérieur. Et vous pouvez aussi euh, coller... Je ne l'ai pas, pas, pas encore monté. Oui, parce que j'attends de savoir s'il me reste un papier pour mettre là. Et on pourra aussi coller ici. Alors ici, il va y aller. Ça. Ben, J'ai bien fait petit. Ah oui, c'est vrai que le, le couvercle est un peu plus grand. Ce pas grave. On voit plus de noir. c'est pas un souci. Et les bords. Mais c'est vrai que du coup, j'aurais pu faire légèrement plus grand mon couvercle. C'est pas très grave. Si vous ne l'avez pas encore coupé, là, le morceau du couvercle, vous en couperez un à 12 au lieu de 11 et demi. 12 par 12 et puis les côtés 12 par 1,7. OK Mais bon, ce n'est pas gênant du tout euh, qu'on voit un peu de noir. Hein. Ça fait très japonais, c'est parfait. Voilà, ça, ça ira là. Donc ici... On va vite finir le couvercle, puisque maintenant, on sait qu'on n'a pas besoin de cette feuille-là. On va refaire un morceau de 14. Alors, je vais le prendre là. Ah oui. 14. Par 14. va là dessous alors dans le sens où vous voulez moi j'aime beaucoup ces petites fleurs roses là donc je, je garde le côté rose alors que bizarrement tout le reste de ma boîte est quand même très orange et bleu orange et bleu clair mais voilà Vous pouvez renforcer là, votre choix du, du, si vous avez mis ce papier là. Hein. Puisqu'il y a du rose, du orange, du bleu clair, vous pouvez très bien le faire sur le pompon. Mettre la perle en bleu clair et mettre le pompon en euh, orange euh, au lieu de le mettre en noir. Enfin bon, vous faites comme vous voulez. Voilà. Là, c'est bon. Et maintenant, ici, vous mettez de la colle sur toute la surface. Ah, je vais peut-être coller mon fond avant, parce qu'après, il est pénible à coller comme on ne peut plus s'appuyer. Je vais coller mon fond avant. En tout cas, vous avez vu que même avec la voisine qui sonne à la porte sans arrêt, non mais là elle s'est calmée, euh, c'est une boîte qui est faite dans un bout de soirée quoi. Elle ne demande pas euh, un après-midi complet ou la moitié de la nuit. Donc là vous centrez bien. Voilà, comme ça, là, pour l'instant, je peux encore bien appuyer. Je ne suis pas gênée par l'épaisseur du pompon. Je vais coller aussi les côtés. Hop. 
ça renforce un peu, mais c'est déjà doublé. Hein. Donc, du coup, on va se permettre de ne pas décorer l'extérieur. On peut, si on veut, puisqu'on a une chute de papier là. Je pourrais, si je voulais. Ouais, j'hésite. J'aime bien quand même sur cette boîte qu'on voit bien le noir. Il faut que je me rachète du Stamperia Oriental Garden chez Fanny. Parce que franchement, cette boîte-là en rouge, elle serait mais à tuer quoi. Hop Voilà, et là, pareil, tant que je n'ai pas collé le couvercle, je peux facilement appuyer. C'est quand même plus pratique. Si vous avez la chance d'avoir acheté le gros idéogramme chinois, la rond, etc., euh, il serait magnifique, là. Vous le refaites en noir et vous le recollez, là, par-dessus. Ah, ça serait trop beau. Bon, très bon pas, je ne l'ai pas. Ici, hop, 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 de la colle, tout le tour, tout le dessus. Alors ça, c'est des modèles de cartonnage. En fait, à la base, j'en ai vu plusieurs sur Pinterest. Et alors, j'ai fouillé, fouillé, fouillé. D'une, impossible de trouver un tuto, même en cartonnage. Ou alors, euh, éventuellement, des tutos payants. Et encore, j'ai même pas euh, trouvé comment les acheter, parce que je voulais quand même vous dire le prix. Et puis, je n'ai pas trouvé le nom de la personne qui a conçu la boîte, puisqu'en fait, c'était un espèce de site où euh, tout le monde exposait ses œuvres, sauf que le site a fermé, enfin, exposait ses œuvres et, et vendait les tutos. Sauf que le site a fermé. Donc, il y a encore quelques photos accessibles, là, jusque, je crois, au mois de juin, l'année prochaine, ou je ne sais pas quoi. Mais après, c'est fichu, fini, râpé. Voilà. Et puis, de toute façon, je ne voulais pas le faire en cartonnage, je voulais le faire en papier. Voilà. Donc... En fait, je cherchais des dailles asiatiques, hein, à la base. Je cherchais des dailles chinois et japonais, je suis tombée sur des photos de boîtes. Donc, je dis, allez, hop, on va faire des boîtes. Et voilà, le couvercle est fini. Donc là, comme je vous disais, à vous de voir si vous voulez y mettre un peu de papier décor ou pas. Franchement, en noir, c'est juste très beau. Donc ici, vous collez surtout ceux qui sont coupés en deux. Ceux qui nous permettent d'économiser du papier. Vous collez les quatre du tour, mais vous ne collez pas le dessous. Là, vous ne collez pas les quatre et vous collez éventuellement le fond. Mais c'est tout. Pour ne pas vous tromper, collez rien à l'intérieur, comme ça au moins... Voilà, je vais le faire et puis euh, et puis je reviens. Je vais découper les morceaux qui me manquent là, puisque j'en ai fait que deux. Ok, j'en ai fait que deux. Donc je vais découper les morceaux. Je vais coller mon papier de scrap d'un côté, mon papier noir de l'autre. Et une fois que j'ai fait tout ça, je reviens dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye, à bientôt.